ఇవాల్టి నుంచి నామినేషన్లు జోరందుకోనున్నాయి ఇవాళ రేపు మంచి రోజులుగా నేతలు భావిస్తున్నారు ఇవాళ గాజువాకలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నామినేషన్ వేస్తున్నారు రేపు కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు మంగళగిరిలో నారా లోకేష్ నామినేషన్ వేయనున్నారు అలాగే పులివెందులలో వైఎస్ జగన్ కూడా నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా రిపోర్టర్ గాలి బంధిస్తారు గాలి ఈ రోజు రేపు మంచి రోజులు ఉండడంతో ముఖ్య నేతలందరూ కూడా నామినేషన్ దాఖలకు రెడీ అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది అప్డేట్స్ ఏంటి నామినేషన్ పరంగా పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ రోజు రేపు నామినేషన్ ప్రక్రియ ఊపందుకునే స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి మూర్తాల పరంగా బలంగా ఈ రోజు రేపు భారీగా ఉన్న నేపథ్యంలోని కీలక నేతలు కూడా నామినేషన్ చేయబోతున్నారు రేపు పులివెందల్లోని వైఎస్ జగన్ అట్లాగే కుప్పంలోని చంద్ర చంద్రబాబు నాయుడు మంగళగిరిలో లోకేష్ కూడా నామినేషన్ చేయబోతున్నారు ఇక జనసేన అధ్యక్ష పవన్ కళ్యాణ్ అసెంబ్లీ అంటే రెండు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కూడా పోటీ చేసిన నేపథ్యంలోని గాజీవాక కుప్పంలో కూడా నామినేషన్ చేయబోతున్నారు ఈ రోజు గాజీవాకలు కొద్దిసేపటికి తను కొద్దిసేపటిలోనే పవన్ కళ్యాణ్ నామినేషన్ చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది రేపు ఇరవై రెండో తారీఖు భీమరం ఆయన నామినేషన్ చేయబోతున్నారు మొత్తానికి ఈ రెండు రోజుల పాటు సంగీతం నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అవకాశాలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి ఇంకా గుంటూరు జిల్లాలో చూసినట్టయితే గుంటూరు సంబంధించి కూడా నర్సాపేట ఎంపీ వైసీపీ నుంచి కూడా పోటీ చేసిన లావు కృష్ణదేవరాయలు కొత్త నామినేషన్ వేస్తారు అట్లాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థి ఎవరైతే ఉన్నారో గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస్ గారు కూడా నామినేషన్ వేసినట్టుగా తెలుస్తుంది దాంతో పాటు అసెంబ్లీ అభ్యర్థులు అట్లాగే పార్లమెంట్ సంబంధించిన అభ్యర్థులు కూడా పోటా పోటీ నామినేషన్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాలోనే బయోరా సెగ్మెంట్ నుంచి కీలకంగా ఉన్న మంత్రి దేవినేని ఉమాతో పాటు మరోపక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థి అసెంబ్లీ అభ్యర్థి కృష్ణ ప్రసాద్ కూడా కొత్తపుడితో నామినేషన్ వేసినట్టు తెలుస్తుంది భారీ ర్యాలీతోని ఈ సంబంధించిన నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తున్నారు ఇక మచ్చిపట్నంలో మరో మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో కొల్లు రవీంద్ర కూడా నామినేషన్ చేసిన పరిస్థితి కనబడుతుంది మొత్తానికి రెండు రోజుల మీద నామినేషన్ పూర్తిగా జరిగే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఇంకా ఇరవై మూడో తారీఖు కూడా నామినేషన్ వచ్చి అయితే ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఆదివారం కావడంతో ఈ రోజు సెలవుదినం అవుతుంది ఇరవై ఐదో తారీఖు మిగతా చోట్ల అంటే ఎవరి చివరి నిమిషంలో నామినేషన్ ప్రక్రియ సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనకి ఎన్నికల అధికారులు చెప్తూ ఉన్నారు అయితే బీజేపీకి సంబంధించి కూడా ఎప్పటివరకు నాశనం పార్లమెంట్ సంబంధించి కూడా ఎటువంటి లిస్ట్ ఫైనల్ కాలేదు మరి ఒక్కొక్క కాంగ్రెస్ పరిస్థితులు అట్లాగే ఉన్నాయి పార్లమెంట్ సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ లిస్ట్ ఫైనల్ అయినా సరే ఇప్పటి వరకు ఇందుకు సంబంధించిన అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఎక్కడా కాలేదు ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు మధ్యాహ్నానికి కాంగ్రెస్ అక్కడ బీజేపీకి సంబంధించిన మిగతా స్థానాలపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థులు కూడా నామినేషన్ సంబంధించి కూడా పూర్తి ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు అందుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా రెడీ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అధిష్టానం నుంచి ఆదేశాలు వచ్చినాయి నామినేషన్ వేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ మూడు రోజుల పాటు పూర్తిగా నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రచారంపై అన్ని కీలక పార్టీలకు కూడా రంగలించే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ప్రధానంగా మేనిఫెస్టోలపై దృష్టి సారించారు ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి కూడా మేనిఫెస్టో రిజిల్ అవుతుంది అట్లాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మేనిఫెస్టో టీవీ దశకు చేరుకుంది కొద్దిసేపటికే జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రులు కూడా సమావేశం నిర్వహించారు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ అయిన వెంటనే రెండు పార్టీలకు సంబంధించిన కీలక నేతలు అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి అట్లా చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రేపు నామినేషన్ పూర్తి చేయించి తర్వాత పూర్తిగా ప్రచార రంగంలో దిగేందుకు కూడా అనుమతమవుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నగరాలు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా కోలాహలం వాతం కనబడుతుంది అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు భారీ ర్యాలీతో పూర్తిగా తమ కార్యకర్తలు అట్లాగే మద్దతుదారులతో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీతో కలెక్టర్ కార్యాలయాలు ఆర్వో కార్యాలయం వద్ద కూడా నామినేషన్ చేశారు అయితే ఆర్వో కార్యాలయం వద్ద కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద కూడా పూర్తి కట్టుబడిన భద్రత ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి కనబడుతుంది అభ్యర్థికి సంబంధించిన మూడు వాహనాలు మాత్రమే ఆర్వో ఆఫీస్ లోకి అలౌ చేస్తున్నారు వంద మీటర్లోనే ఎటువంటి భారీ ర్యాలీ అట్లాగే అనుమతించడం కూడా ఇంతమంది నామినేషన్ కలెక్టర్ కానీ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగాయి